الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوان والأخوات أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون صدق الله النمين آدرني رأيا സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ പ്രപഞ്ചനാഥനായ പടച്ച തമ്പുരാൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ വ്യക്തിപരവും കുടുംബപരവുമായ എല്ലാ മേഖലകളിലും യഥാവിധി തക്കുവ പാലിച്ച് മുത്തക്കികളായി ജീവിതം നയിക്കുവാൻ എന്നെയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ആദ്യമേ വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് തക്വ ബോധമല്ലാതെ ജീവിത വിജയത്തിന് മറ്റൊരു മാർഗവും നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവൻ്റെ മുത്തക്കികളായ അടിമകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലെ ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണങ്ങളാണ് നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് സ്വകാര്യത ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും മൗലികാവകാശമാണ് അത് ലംഘിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയാളുടെ അനുവാദം കൂടാതെ കടന്നു ചെല്ലരുത് അനുവാദം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരണം എന്നൊക്കെ നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം വിശ്വാസിയുടെ വീടിൻ്റെ വാതിലുകൾ 
എന്നും അടഞ്ഞു കിടക്കാനുള്ളതാണോ അദ്ദേഹവും തൻ്റെ കുടുംബവും മാത്രം അനുഭവിക്കേണ്ടതാണോ അയാളും അയാളുടെ ജീവിതവും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നാം കൂടുതൽ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് സത്യവിശ്വാസി ഒരു പ്രബോധകൻ കൂടിയാകുമ്പോൾ റസൂൽല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് വിശ്വാസിയുടെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസി ജീവിക്കുന്ന ഇടം മറ്റു മനുഷ്യർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുമുള്ള ഇടം കൂടി ആയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ ഓട്ടിയുറപ്പിക്കുവാനുള്ള വാതിലായിട്ട് സമൂഹത്തിന് കടന്നു വരാനുള്ള അവസരം വിശ്വാസി ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു റസൂൽല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അഥവാ സാമൂഹിക ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുവാനുള്ള മാർഗം എന്ന നിലക്ക് ഈമാനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് വിശ്വാസികളുടെ പരസ്പര ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹദീസാണ് മങ്ങാന യുഗ്മിനുബില്ല വൽ യോമിൽ ആഹ്യർ ആർ അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യനാളിലും വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ഫൽ യുക്രിം ലൈഫഹു അവൻ തൻ്റെ അതിഥിയെ ആദരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അള്ളാഹുയിലും അന്ത്യനാളിലും വിശ്വസിക്കുന്നവൻ തൻ്റെ അതിഥിയെ ആദരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഇതേ വചനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിക്കൊണ്ട് ഇതേ ശൈലിയിൽ തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് പറയുന്നുണ്ട് വമങ്കാന യുഗ്മിനു ബില്ലാഹി വൽ യോമിൽ ആഹിർ ഫൽ യസിൽ റഹിമഹു തൻ്റെ കുടുംബ ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ മൂന്നാമതായി പറയുന്നത് ഫൽ യക്കുൽ ഹൈറൻ ഔൽ യസ്മുത്ത് അവൻ നല്ല വാക്ക് പറയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് അവൻ അതിഥിയെ ആദരിക്കട്ടെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അവൻ കുടുംബ ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കട്ടെ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് അവൻ നല്ലത് പറയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ ഇവ മൂന്നും പരസ്പര ബന്ധമുള്ളവയാണ് നമ്മുടെ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ ദൃഢപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഫൻ യുക്രിം ലൈഫഹു അവൻ തൻ്റെ അതിഥിയെ ആദരിക്കട്ടെ എന്നാണ് പ്രയോഗിച്ചത് സൽക്കരിക്കട്ടെ എന്നല്ല ക്ഷണിക്കട്ടെ എന്നല്ല അവനെ ആദരിക്കട്ടെ അവൻ അർഹിക്കുന്ന പദവി നൽകിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ അതിഥിയെ അവൻ ബഹുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് റസൂൽല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാണ് ആദിത്യമരുളുക അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണമാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആദിത്യത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ സവിശേഷതയെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായി തന്നെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വചനം ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലയാഫത്തു സലാഫത്തു അയ്യാം ആദിത്യം മൂന്ന് നാൾ വരെ ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് അതിൻ്റെ കാലാവധി മൂന്ന് ദിവസമാണ് അനിവാര്യമായും ഒരു അതിഥിക്ക് അവൻ്റെ അവകാശം എന്ന നിലക്ക് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു രാവും ഒരു പകലും ഒരാൾക്ക് അതിഥിയായിരിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വരെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ അതിഥിയായി വന്നാൽ നീ എന്തിനാണ് വന്നത് എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു പോവുക എന്ന് അയാളോട് ചോദിക്കാൻ തന്നെ പാടില്ലെന്നാണ് അത്രമാത്രം ആദരവോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടം നൽകുവാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു രാവും ഒരു പകലും നമ്മുടെ അതിഥിക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കഴിയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നിട്ട് റസൂൽ സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ല്ലാം അതോടൊപ്പം അതിലെ പ്രായോഗികമായ വശം പറഞ്ഞു തരുന്നു മുസ്ലിമിൻ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് അനുവദനീയമല്ല ആ മനുഷ്യനെ കുറ്റ കുറ്റകരമായ അവസ്ഥയിൽ അവനെ കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അയാളുടെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ഒരാൾക്കും അനുവദനീയമല്ല 
ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം കഴിയാം മൂന്ന് ദിവസം വരെ അയാൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ അതിഥി തിരിച്ചു പോകാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരാൾ എന്നും വീട്ടിൽ മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിൽ അതിഥിയായിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ വീട്ടുകാരൻ അത് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കും എല്ലാ ദിവസവും ഒരാളെ സൽക്കരിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ സൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ വീട്ടുകാരന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മോശമാകും അങ്ങനെ അയാൾ സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റു മാർഗങ്ങൾ തേടേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് റസൂൾ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ആ വീട്ടുകാരനെ കുറ്റം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തെറ്റ് ചെയ്യുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലോളം നിങ്ങൾ അയാളുടെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടി കളയരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രായോഗികതയാണ് അവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിഥിയാകാം അതിഥിയാവുക എന്നത് ഒരാളുടെ അവകാശമാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കൽ വിശ്വാസിയുടെ ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണ് അതേസമയം അയാളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് അയാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു കളയരുത് എന്ന് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പഠിപ്പിക്കാണ് ഹാലു യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് ഇപ്പൊ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു വക്കൈഫ് യുസിമുഹു എങ്ങനെയാണ് ഒരു വീട്ടുകാരനെ കുറ്റവാളിയാക്കി മാറ്റുക ാണ് റസൂല് പറഞ്ഞത് അയാളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആതിഥ്യം നൽകുവാൻ നിങ്ങളെ സൽക്കരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വിഭവങ്ങൾ അയാളുടെ വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കരുത് എന്നാലൊള്ളാളുടെ വീട്ടിൽ ഒരാള് വന്നിട്ട് അയാള് മറ്റേ ആള് പറഞ്ഞയക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല എത്ര നാൾ ആ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നതും വീട്ടുകാരന് സന്തോഷകരമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ അത് അയാൾക്ക് സ്വതക്കയായിട്ട് ഒരു ദാനം ചെയ്ത പുണ്യമായിട്ട് അള്ളാഹു താല പ്രതിഫലം നൽകും എന്നാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹ് അലി വസ്ലമയോട് സ്വഹാബത്ത് പല വിഷയങ്ങളും തുറന്നു ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു പ്രവാചകനെ ഞങ്ങളൊരു നാട്ടിലേക്ക് ചെന്നു അതിഥികളായിട്ട് ചെന്നതാണ് പക്ഷെ ആ നാട്ടിലെത്തിയപ്പോ ആ നാട്ടുകാർ ഞങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു തരുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നില്ല ഈ അവസ്ഥയിൽ നാട്ടുകാർ ഞങ്ങളെ അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നൽകിയ മറുപടി അതിഥിയുടെ അവകാശം എന്താണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് അവരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് റസൂൽ ഉമ്മ അവരോട് പറയണ്ടായി അല്ലത് എമ്പതിലഹും അതിഥിക്ക് അനിവാര്യമായി ലഭിക്കേണ്ട ഭക്ഷണവും താമസവും അതുപോലെയുള്ള അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും ആ നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദമുണ്ട് എന്ന് റസൂൽ സല്ലാഹു ഹസന പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി വിശുദ്ധ ഖുർഹാനിൽ പ്രവാചകന്മാർ കൈകാര്യം ചെയ്ത രണ്ട് അതിഥികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെ അതിഥി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാം എന്ന പേരുകേട്ട ആതിഥേയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിഥികളാണ് ഹൽ അത്താക്ക് ഹദീസ് ലൈഫ് ഇബ്രാഹിം അൽ മുക്രമീൻ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന ആദരണീയരായ ആ അതിഥികളെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത താങ്കൾക്ക് ലഭിച്ചുവോ എന്ന് അള്ളാഹു താല റസൂൽ സല്ലാഹു വസ്ലമയോടും നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സംഘം അതിഥികൾ ആദരണീയരായ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ മഹത്വമുള്ള ഒരു സംഘം അതിഥികൾ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു ദഹലു അലൈഹി അങ്ങനെ അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഫാലു സലാമ എന്നിട്ട് അവർ അദ്ദേഹത്തിന് സലാം പറഞ്ഞു അതാണല്ലോ മര്യാദ ഉടനെ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാം സലാം മടക്കി ഫാല സലാമുൻ ഔമും മുൻകറോൻ നിങ്ങൾ അപരിചിതരായ ആളുകളാണല്ലോ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാം പ്രതികരിക്കാണ് ഒരുപക്ഷെ അവരോട് തന്നെ പറഞ്ഞു അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അപരിചിതരായ ഒരു സംഘം അതിഥികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുമാകാം എന്നായാലും ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാം അപരിചിതരായ ആ അതിഥികളെ തന്റെ വീട്ടിൽ സ്വീകരിച്ചിരുത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫറാഹ ഇല അഹിലിഹി അദ്ദേഹം സ്വകാര്യമായിട്ട് മെല്ലെ തന്റെ വീട്ടുകാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവരുടെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് പോകും എന്തിനകത്തേക്ക് പോകുന്നത് അതിഥികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ സൽക്കരിക്കണം എന്ന് വീട്ടുകാരോട് പറയാൻ വേണ്ടിയാകും ഫറാ ഇല അഹ്ലി അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാം നല്ല വീട്ടിനകത്തേക്ക് ഉൾവലിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നത് നന്നായി വേവിച്ച് പാകം ചെയ്ത മാംസവുമായിട്ടായിരുന്നു നല്ല ഒരു പശുക്കുട്ടിയെ
എന്നാ പറയുന്നത് ആ അതിഥികൾ അപരിചിതരായിരുന്നു അപരിചിതരായ അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാം വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കി അപ്പൊ അതിഥി എന്നത് പരിചയമുള്ള ആളാണോ ബന്ധുവാണോ കുടുംബക്കാരനാണോ സമ്പന്നനാണോ അല്ല ദരിദ്രനാണോ എന്നുള്ള യാതൊരു വ്യത്യാസവും കൂടാതെ അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും സന്നദ്ധമായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മാതൃകയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പക്ഷേ ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാം ഈ വിഭവവുമായി വന്നിട്ട് അവർക്ക് മുമ്പിലേക്ക് അത് വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അവർ പരസ്പരം നോക്കാണ് അവരുടെ കൈ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് നീളുന്നില്ല അല്ല നിങ്ങൾ എന്താ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തത് ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാം അസ്വസ്ഥ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളാണ് വന്നത് എന്നാണല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാം എന്ന പ്രവാചകൻ അപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് തന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു ചേർന്ന അതിഥികൾ മലക്കുകളാണ് മലക്കുകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല അവർ രണ്ട് ഉദ്ദേശത്തിലായിരുന്നു വന്നത് ഒന്ന് തനിക്ക് ഇസ്ഹാഖ് എന്ന സന്താനത്തെ കൊണ്ട് സുവാർത്ത അറിയിക്കുവാൻ മറ്റൊന്ന് തന്റെ അടുത്ത പ്രദേശത്തെ സമൂഹമായ ലൂത്ത് അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ജനതയെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള ആ ശിക്ഷയുടെ താക്കീതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുമായിട്ട് വന്നതായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാം അവരെ ബാന്യമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തതായിട്ട് കുർഹാനെടുത്ത് പറയുന്നു മറ്റൊരതിഥി ലൂത്ത് അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ അടുക്കൽ വന്നതാണ് ഇത് മലക്കുകൾ തന്നെയായിരുന്നു അധാർമികതയ്ക്ക് വഴിപ്പെട്ടു പോയ സ്വർഗഭോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ട ആ സമൂഹത്തിലേക്ക് സുന്ദരന്മാരായ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളുടെ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു മലക്കുകളായൊക്കെ ഉണ്ടായി ആ മലക്കുകളെ ആ സമൂഹം അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ലൂത്ത് അലൈഹി ഇസ്ലാം അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് ഫത്തഹുല്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ എന്റെ അതിഥികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ നിങ്ങൾ വഷളാക്കരുത് അതിഥികളുടെ അഭിമാനം രക്ഷിക്കുക എന്നത് എന്റെ ബാധ്യതയാണ് അതിനാൽ ആതിഥേനായ എന്നെ നിങ്ങൾ വഷളാക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭവും കുറാൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആതിഥേയത്വം എന്നത് വളരെ ഉന്നതമായ വളരെ മഹത്വമേറിയ ഒരു കർമ്മമാണ് ഈമാനിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന സംസ്കാരമാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനും എന്റെ ജീവിതവും എന്റെ കുടുംബവും എന്ന നിലക്ക് അവനവനിലേക്ക് ഉൾവലിയുവാനല്ല മറിച്ച് സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുവാൻ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു വളരെ ഹൃദയവർജകമായ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരിക്കൽ റസൂറുള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ഒരു യാത്രക്കാരൻ വന്നു പെട്ടു റസൂറുള്ള ഉടനെ എഴുന്നേറ്റെന്ന് ചോദിച്ചു പള്ളിയിൽ വെച്ച് ആരാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആതിഥേയത്വം നൽകാനുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തെ അതിഥിയായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ആരാണ് സന്നദ്ധരായിട്ടുള്ളത് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ നാളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആരും പെട്ടെന്ന് രംഗത്ത് വന്നില്ല പക്ഷെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സഹാബി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിനറിയാം വീട്ടിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ച അല്പം ഭക്ഷണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ രാത്രിയിൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ച ഭക്ഷണം പക്ഷെ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം അയാളെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് വീട്ടിലെത്തി സ്വാഭാവികമായി വീട്ടുകാരി പകച്ചു നിന്നു വീട്ടുകാർക്ക് തന്നെ കഴിക്കാനൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോ അതിഥിയെയും കൂട്ടി വന്നിരിക്കുന്നു സ്വകാര്യമായി വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് അകത്തേക്ക് കടന്നിട്ട് വീട്ടുകാരൻ വീട്ടുകാരിയോട് പറയാണ് മക്കൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉറക്കി കളയും എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരെ ഉറക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ തന്നെ അവരെ ഉറക്കും അങ്ങനെ മക്കൾ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ തളർന്നുറങ്ങിപ്പോയി ഉള്ള ഭക്ഷണം വിളമ്പിയിട്ട് ആ അതിഥിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു നേരത്തെ തന്നെ അവർ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിഥിക്ക് മുമ്പിലേക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് വിളക്കെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതിഥി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ താങ്കൾ വിളക്ക് അണച്ചു കളയണം എന്നിട്ട് താങ്കൾക്ക് മുമ്പിലുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണം എടുത്തിടുന്നതായിട്ടും കഴിക്കുന്നതായും താങ്കൾ അഭിനയിക്കണം എന്ന് വീട്ടുകാരി വീട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചപ്പോ ആ അതിഥേയൻ അതിഥി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ വിളക്ക് ഊതിക്കളഞ്ഞു വിളക്ക് അണച്ചു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ അതിഥിയെ വളരെ മാന്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുക ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അങ്ങനെ അലഹമില്ല അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അന്ന് ആ വീട്ടിൽ തന്നെ അന്തി ഉറങ്ങി പിറ്റേന്ന് റസൂ
റസൂൽ സല്ലാഹു അലി ഹുസല്ലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്തായ പ്രതിഫലം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കുക ആതിഥ്യത്തിന്റെ മഹത്വം അത് മുഖേന ലഭിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ ഉയർന്ന ചിന്ത സൊഹാബ് കിറാമിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന വലിയൊരു സംഭവമാണിത് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് റസൂൽമാഹി സ്വലാഹ് അലി ഹുസല്ലം ഇതേപോലെ തന്നെ തന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്ന അതിഥികൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഒരുക്കി കൊടുത്തിരുന്നു തന്നെ താൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്ന എല്ലാം അതിഥികൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുവാനുള്ള സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു പ്രവാചകൻ സ്വല്ലാഹ് അലി ഹുസല്ലം വീടിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഫിറാഷുൽ റജുൽ ആ വീട്ടിലെ ഒരു വിരിപ്പ് ആ വീട്ടുകാരനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഫിറാഷുല്ലിൽ മറക്ക ആ വീട്ടിലെ രണ്ടാമത്തെ വിരിപ്പ് ആ വീട്ടുകാരിക്കുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഫിറാഷുല് വൈഫ് മൂന്നാമത്തെ വിരിപ്പ് അതിഥിക്കുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ എപ്പോഴും ഒരു അതിഥിയെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാത്രം കൊണ്ടു വന്ന വെച്ചാൽ പ്ലേറ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പോ ഒരു പ്ലേറ്റ് കൂടുതൽ വെക്കുക ഒരു അതിഥിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അല്പം അരി കൂടുതൽ ഇടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി ഒരു സംസ്കാരം എപ്പോഴും കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ആദിത്യ മര്യാദ എന്നത് നാം പരിശീലിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അത് നാടൻ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് നാം കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിനുമപ്പുറം റസൂൽ വാഹി സ്വലാഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ച ആ തനതായ ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണം അനുസരിച്ച് തന്നെ അത് ആക്കി മാറ്റാൻ നാം ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രവാചക വചനങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം ലാ തുസാഹിബ് ഇല്ല മുഖ്മിന നീയുമായി മുഖ്മിനല്ലാതെ സഹവസിക്കരുത് അത് പൊതുവെ പറയാണ് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ പരമാവധി ആദർശ ബന്ധങ്ങൾ ആയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കരുതി മറ്റുള്ളവരുമായി സഹവസിക്കരുത് സഹകരിക്കരുത് എന്നതിനർത്ഥമില്ല കൂടുതൽ ആത്മബന്ധം പുലർത്തുന്നത് വിശ്വാസിയുമായിട്ടാകണം കാരണം നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ കഴിയേണ്ടത് വിശ്വാസിയാകണം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണത് നാം ആതിഥ്യം സ്വീകരിക്കുന്നതും അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആ കാഴ്ചപ്പാടിലായാൽ അവരിൽ നിന്ന് നല്ല മാതൃകകൾ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിന്റെ ഭക്ഷണം ഭക്തനായ വിശ്വാസിയായ സൂക്ഷ്മതയുള്ള ആളല്ലാതെ കഴിക്കരുത് എന്ന് റസൂൽ സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലം നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് നീ ഉണ്ടാക്കിയ ഹലാലായ ഭക്ഷണം നല്ല ആളുകളാണ് പൊതുവെ കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കരുത് ഒരാളുടെ ജീവിത പശ്ചാത്തലം അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകരുത് എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് നീ സഹവസിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ആത്മബന്ധം പുലർത്തുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ടായിരിക്കണം നിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരാളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുമ്പോ നിനക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത തെറ്റായ ജീവിതശൈലിയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ദുസ്വഭാവമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നിന്നിലേക്കും നിന്റെ വീട്ടിലേക്കും അയാളുടെ ദുസ്വഭാവങ്ങൾ കടന്നു വരാം അതേ സമയത്ത് ഒരു പ്രബോധകന്റെ മനസ്സോടുകൂടി നീ ആളുകൾക്ക് ആതിഥ്യം അരുളണം നിന്റെ സഹവാസ നിമിത്തം അയാളിൽ നല്ല ശീലങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളും ഉണ്ടായെങ്കിലോ റസൂൽമാഹി സ്വലാഹ് അലി വസ്ലം അവിശ്വാസികൾക്ക് ആതിഥ്യമരുളിയ സംഭവങ്ങൾ പലതും നമുക്ക് കാണാം ചരിത്രത്തിൽ സുവിധിതമായ ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരാൾ റസൂലിന്റെ അതിഥിയായിട്ട് വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് റസൂൽ ആടിന്റെ പാല് കറന്നു കൊടുത്തു ഒരാടിന്റെയും രണ്ടാടിന്റെയും കഴിഞ്ഞ് ഏഴാടിന്റെ പാല് ഒറ്റ ഇരിപ്പിലയാൾ കുടിച്ചു കളഞ്ഞു മതിയോ മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾക്ക് മതിയാവുന്നില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും റസോൽ ഉള്ള പാല് കറന്നു കൊടുത്തു ഏഴാടിന്റെ അകിടിലെ പാല് അയാൾ ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ കുടിച്ചു അതിനുശേഷം റസോൽ ഉള്ളാന്റെ കൂടെ അയാൾ അന്ന് സഹവസിക്കുകയാണ് ഒരു രാത്രിയിലെ ജീവിതം കൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ ജീവിതശൈലി എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നു പിറ്റേന്ന് റസോൽ ഉള്ളയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് പാല് കൊടുത്തപ്പോ ഒരാടിന്റെ പാല് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് കുടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ കാരണം മിതവ്യയശീലം അഥവാ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് പരിശീലിക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹം അപ്പോഴേക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു പ്രവാചകന്റെ ചര്യയിൽ നിന്ന് അപ്പോഴാണ് റസൂൽ ഇങ്ങനെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് അൽ മുഖ്മിനി അക്കുലുഫി മ്യാ വാഹിദ് വിശ്വാസി ഒരു വയറിൽ ഭക്ഷിക്കുന്നു വൽ കാഫിറുഫി മ്യാ ഫി സബാത്തി അമ്മാ സത്യനിഷേധിയോ ഏഴ് വയറിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അയാൾ ആർത്തിയുള്ളവനായിരിക്കും ദുനിയാവിനോട് അങ്ങേയറ്റം അത്യാർത്ഥി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവനായിരിക്കും വിശ്വാസി ഉള്ളതിൽ തൃപ്തിപ്പെടുന്നവനായിരിക്കും എന്ന വളരെ മഹത്തായ പാഠം
പ്രവാചകന്റെ സഹനശീലം പരീക്ഷിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം വന്നതത്ര ഒരു പദവിയായ അപരിഷ്കൃതനായ ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രവാചകൻ തന്റെ വിരിപ്പിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കെടുത്തി കാലത്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രവാചകന്റെ വിരിപ്പിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തി കളഞ്ഞു വസൂലുബാഹി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലം തന്റെ തിരുകരങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ആ വിരിപ്പ് ശുദ്ധീകരിച്ചു വൈകിട്ട് വീണ്ടും അദ്ദേഹം പ്രവാചകന്റെ അതിഥിയായിട്ട് വന്നു റസൂലുള്ള പുഞ്ചിരിയോട് കൂടി അതിഥിയെ വീണ്ടും സ്വീകരിച്ചു അന്ന് രാത്രിയും പ്രവാചകന്റെ വിരിപ്പിൽ കിടന്ന അദ്ദേഹം പിറ്റേന്നും ഇതേ പണി ആവർത്തിച്ചു അന്നും റസൂൽ സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ല്ലം ക്ഷമയോടു കൂടി തന്റെ വിരിപ്പ് വൃത്തിയാക്കി അടുത്ത ദിവസവും അദ്ദേഹം വന്നു ഇങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം റസൂൽ മാഹി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലം പുഞ്ചിരിയോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായി ഇതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല വളരെ മഹത്തായ ഉന്നതമായ സംസ്കാരം ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ തന്നെയാണിത് എന്ന് മനസ്സിലാവുകയും അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ആതിഥ്യത്തിന്റെ ഉന്നതമായ സംസ്കാരം റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ല്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട അഥവാ ആതിഥ്യമരുളുക എന്നത് ഒരു പ്രബോധന മാർഗം കൂടിയാണ് എന്നാണ് ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് നമ്മുടെ വീടും ചുറ്റുപാടും നമ്മുടെ സംസ്കാരവും ശീലവും എല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ അത് മുഖേന അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ഏറെ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാവുക സൊല്ലാഹി സൊല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആതിഥ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനം സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കലാണ് ആതിഥ്യത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ വിവേചന മരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം പഠിപ്പിക്കാം ദരിദ്രം അവഗണിക്കപ്പെടുകയും സമ്പന്നർ മാത്രം വിളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്ന സദ്യകൾ റസൂൽ സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ല്ലം മോശമായ സദ്യയാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് കാണാം അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ആതിഥ്യം നൽകേണ്ടത് മറിച്ച് പൊതുവെ എല്ലാവരെയും പരിഗണിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം എന്ന് ഉണർത്തണം അതേപോലെ തന്നെ പൊങ്ങച്ചത്തിന്റെയും ദൂർത്തിന്റേതുമായ അവസ്ഥ ആതിഥ്യത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിശ്വാസികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുവാൻ പരസ്പരമുള്ള ഹക്ക് പരസ്പരമുള്ള അവകാശവും ബാധ്യതകളും എണ്ണിയ കൂട്ടത്തിൽ റസൂലുള്ള പ്രത്യേകം എണ്ണിയ ഒന്നാണ് നിന്നെ ഒരാൾ വിളിച്ചാൽ വിശ്വാസിയായ നിന്റെ സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ നിന്നെ വിളിച്ചാൽ അഥവാ നിന്നെ ക്ഷണിച്ചാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചാൽ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അതിഥിയായിട്ട് ക്ഷണിച്ചാൽ അജിബുഹു നീ അവന് ഉത്തരം നൽകണം എന്ന് ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട് തെറ്റായ മാർഗത്തിലേക്കുള്ള വിളിയല്ല മറിച്ച് സാഹോദര്യ ബന്ധം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിന്നെ അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ അത് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉണർത്തിയത് കാണാം റസൂൽ സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്നിട്ട് ഇത്രത്തോളം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ലവ് ദുറൈത്തു ഒരു ആടിന്റെ കുളമ്പ് ആടിന്റെ കുളമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റിയതൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ അയാൾ ആടിന്റെ കുളമ്പ് വേവിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്നെ അയാൾ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അജിബത്തു ഞാൻ ആ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കും സോളിനെ പഠിപ്പിക്കാണ് വെറും ഒരു ഒരു കാല് ഒരു കണങ്കാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കാനൊന്നും ഇല്ലാത്ത മാംസമൊന്നും ഇല്ലാത്ത വെറും ഒരു കണങ്കാലാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയതെങ്കിലും തീർച്ചയായും ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും അവിടെ എനിക്ക് എന്താണ് തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷമല്ല ഞാൻ അതിഥിയാവുക അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന വിഭവമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുമല്ല മറിച്ച് എന്തായിരുന്നാലും ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ച് ആ ആതിഥേയനെ പരിഗണിക്കുക ആദരിക്കുക എന്ന രീതി വളരെ പ്രാധാന്യപൂർവ്വം മുസോളാഹി സ്വന്തമാഹി സ്വന പഠിപ്പിക്കാൻ എത്രത്തോളം എന്നാൽ ഒരാൾ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുമ്പോ കല്യാണത്തിനോ മറ്റോ ക്ഷണിക്കുമ്പോ നാം നോമ്പുകാരനാണെന്ന് കരുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ക്ഷണം സ്വീകരിക്കണം ഇതാ ദുറയ അഹദുക്കും ഫലിയുചി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുക ഫൈൻഖാന സ്വാഇമൻ അവൻ നോമ്പുകാരനാണെങ്കിൽ പോലും ഫൽ യസിൽ ബന്ധം ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് നോമ്പുകാരനാണെങ്കിൽ പോലും ബന്ധം ചേർക്കണം എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നോമ്പുകാരനാണ് എന്ന്
ഒരാള് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ചയും നോമ്പെടുക്കുന്ന ആളാണെന്ന് കരുതാം അങ്ങനെ ശീലമുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് നാം അതിഥിയായിട്ട് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് നോമ്പെടുക്കണമെന്ന് തോന്നി പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിസ്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മൻ നസൽ അല കൗമിൻ ഒരാൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ അതിഥിയായിട്ട് ചെന്നാൽ ഫല യസൂമന്ന തത്തവ്വൻ ആ ആതിഥേയരുടെ ആ വീട്ടുകാരുടെ അനുവാദം കൂടാതെ അയാൾ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടില്ല അയാൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നോമ്പെടുക്കുന്ന ആളായിരിക്കാം പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും വീട്ടുകാരുടെ അനുവാദം കൂടാതെ അയാൾ നോമ്പെടുക്കരുത് സുന്നത്ത് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അയാളെ സൽക്കരിക്കുവാൻ ആദരിക്കുവാൻ വീട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് അവരുടെ അവകാശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അവകാശം അവർക്ക് നിഷേധിക്കരുത് എന്ന് റസൂർബാഹി സ്വലാഹു വസ്ലം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മര്യാദകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും കഴിയേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അവയൊക്കെയും സമയം പാലിക്കുക ആതിഥേയന്റെയും അതിഥിയുടെയും സമയം പരിഗണിക്കുക എന്നത് അതേപോലെ വീട്ടുകാർ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയാൽ വീട്ടുകാർ പറയുന്നിടത്ത് ഇരിക്കുക വളരെ സൂക്ഷ്മമാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ വീടിന്റെ സ്വകാര്യത അവർക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് പാളി നോക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള ഇരിപ്പ് പാടില്ല മറിച്ച് തിരിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന രീതി സ്വീകരിക്കണം വീട്ടുകാരൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇരിപ്പിടം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കുന്നിടത്ത് പിശുക്ക് പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ധൂർത്തും പാടില്ല മിതവ്യയത്തിന്റെ ശീലമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ നല്ല ഓർമ്മകളാണ് അതിഥിക്കും ആതിഥേയനും അവശേഷിക്കേണ്ടത് അതിഥി പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നല്ല ഓർമ്മകൾ അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും അയാൾക്ക് വരാനും പരസ്പരം ബന്ധം നിലനിർത്തുവാനുമുള്ള നല്ല ഓർമ്മകൾ അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ആയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ അതിഥി വരുമ്പോൾ അയാളെ നമ്മുടെ വീടിന് വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുക ആനയിക്കുക അദ്ദേഹം യാത്ര പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ വീടിന്റെ വാതിൽപ്പടിയോളം അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റ് വരെ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ യാത്രയാക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ മാന്യമായ ഉന്നതമായ സംസ്കാരം റസൂർലാഹി സലാഹു അലൈ വസ്ലം ആതിഥേയത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സാമൂഹിക ബോധം അത് വളർത്തിയെടുക്കുവാനും ദീനിന് ഗുണകരമായ അവസ്ഥയിൽ പോഷിപ്പിക്കുവാനും എപ്പോഴും സത്യവിശ്വാസി ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളെ പ്രബോധനപരമായ മനസ്സോടുകൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാഹു സുബാൻഹൂത്താല അവൻ നമുക്ക് നൽകിയ ജീവിതാവസരങ്ങൾ സ്വർഗം നേടുവാൻ പ്രയോജനപ്പെടും വിധം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ തോഫീത് ചെയ്യുമാറാവും وما كنا لنحتدي لولا إن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يدهرتم اتقوا الله جيودا ما يكون എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഉണർത്തുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഹുത്തുബയിൽ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം ഉണർത്തിയിരുന്നു മക്കൾക്ക് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ പാരിതോഷികം സമ്മാനം ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരവും ഇസ്ലാമിക ജീവിതവുമാണ് മറ്റൊന്നും ശാശ്വതമായ സമ്മാനങ്ങളല്ല എന്ന് റസൂർ സല്ലാഹ് അലസന പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിലക്ക് നാം തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കും എന്ന് കരുതുകയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിക കലാലയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെയും ബന്ധുക്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ മക്കളെയും ഒക്കെ പരമാവധി പ്രേരിപ്പിച്ച് അയക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ദാവാ മസ്ജിദുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മദ്രസ അത്ത് റബ്ബവിയ ഒരു ദശകത്തിലേറെയായി വളരെ സംതൃപ്തമായ അവസ്ഥയിൽ വിജയകരമായ അവസ്ഥയിൽ ഈ പ്രദേശത്തെ മദ്രസകൾക്കൊരു മാതൃക എന്ന നിലക്ക് തന്നെ നല്ല നിലയിൽ നടന്നു വരുന്നൊരു സ്ഥാപനമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ടൗണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിത്തറകൾ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ 
അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നൽകുവാനുള്ള ഒരു സംരംഭമാണത് സമയം വളരെ കുറവാണ് അവർക്ക് ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് സ്കൂളുണ്ട് മറ്റ് പലതുമുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മദ്രസയിലേക്ക് മക്കളയക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും നമ്മുടെ പട്ടണവാസികളായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മദ്രസ വെക്കേഷൻ മദ്രസായിട്ട് സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലും അതുപോലെ വെക്കേഷനിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലുമാണ് മദ്രസ നടക്കുന്നത് ആ നിരക്ക് തന്നെ സിലബസ് കവർ ചെയ്യാൻ പരമാവധി നമുക്ക് കഴിയുന്നുമുണ്ട് അതിനാൽ നമ്മുടെ മദ്രസ ആ നിരക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ഏത് തരം സ്കൂളുകൾ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മദ്രസ സിസ്റ്റം രാവിലെ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ ലൊഹർ വരെയുള്ള സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ ദീനി ബോധം നൽകാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഇൻഷാല്ല ഈ മെയ് മെയ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽക്കാണ് ഈ വർഷത്തെ അഡ്മിഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ മക്കളെയും ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മക്കളെയും ഒക്കെ പ്രത്യേകം പ്രേരിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉണർത്തുകയാണ് നമ്മുടെ പട്ടണത്തിലെ രണ്ട് ദീനി പ്രവർത്തകരായ സഹോദരങ്ങളുടെ മാതാവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി കുർഗാൻ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു ഉമ്മ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായിരുന്ന ഒരു ഉമ്മയായിരുന്നു അവർ ആ മക്കളാവട്ടെ ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ വളരെ സജീവമായി രംഗത്തുള്ളവരാണ് പെട്ടെന്നായിരുന്നു അവരുടെ മരണം വിവാഹ സുഹാൻ താല ആ ഉമ്മയ്ക്ക് മാഫുറത്വം മർഹമത്വം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഉമ്മയുടെ മരണത്താൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് വിവാഹ സുഹാനുഭവത്താല സൗറും തവക്കുലും നീമാനും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും മാഫുറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ നാഥ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് മറ്റ് പലവിധ പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ടും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബെ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനുമെല്ലാം ഇസ്ലാമികമായ ചുറ്റുപാടിൽ ജീവിച്ച് മരിപ്പെടുവാൻ സ്വർഗം നേടുവാൻ ഞങ്ങൾ ഇനി അനുഗ്രഹിക്കണം റബ്ബെ ഹസനത്തിനാർ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين انصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ولذكر الله اكبر والله اعلم ما تصنعون